Këthemi më mëndin tani të kë fjale përëndis. Si jetë mëndë kam të shirë të filloj me disa pyëtje. A duhet pranojmë dikë që një afton dhe thotë që jam i kështerë. Pra me ndoni për një moment dikush vjen të kju dhe thotë unë jam i kështerë dhe me njëherë ne duhet të pranojmë. Që do të bënë ju nëse do të takoni një person dhe a i do të thotë që është i kështerë edhe ju fletë madhje më shumë më mbëlsi, më shumë fjallë të bukra, më shumë dhe shëmirësi, por nga në tjetë ju thotë gjëra që janë ndryshe ose gjëra që janë nuk ndërshtim me fjallën e përëndis. Ndryshe shfarë ju keni mësuar nga fjallën e përëndis, që është mësuar juve. Pra si do të veproni ju? Që do të bëni? Pytja që ka më tuti është, a ka mësues të remë? A duhet rruemi prej tyre, në fakt. Në fakt, pëtja tjetër është si të dalojmë ata. Kush mund të quët nga nga tjetër mësua si rem? Ose edhe i kryshteri rem? Dhe si duhet të veprojmë me ta? Në fakt, në shdo kote historis ka pasur mësua si rem. Dhe kishtë të gjithmoni është dashur që të përbalet me mësimin e rem, Por, dhe thoja që në këtë ko, pikërish në këtë ko në cilën ne jetojmë, mësuesit e rem janë më të rëzik shmit në base se në shdo ko tjetër. Edhe ju më thoni pse. Arsuja është se pse kjo kohë në cilën imi koha globale, platformën e kanë shumët kolajshme, mund përhapës shumë shpejt gënjeshtra edhe një kosisht, kisha ka ullur vigilencën e saj. Kisha në fakt gjithmon në historinë e saj është dashur të ruaj balancën por qëfar kemi pa, po të qikosh historinë e kishës kisha ka shkuar gjithmon nga një ekstrem në ekstremin tjetër. Dhe në mënyrë të veçant do të thoja në këtë ko kisha ka humbur balancën ka shkuar në ekstremin tjetër. Në fakt ishte një ko kur kisha ishte shumë e flakt, përsa e përkes mësimit të rem edhe mësuzët të rem dhe ishta që flakt në fakt që bërë jatë nuk unë shtim që ishte me fjallën e përëndis që në fakt i vriste mësuzët të rem kjo ishte një përju dhe rënd në fakt në historisë kishës por tani, kishtë e ka shkuar kretësisht në ekstremin tjetër po thuaj se të kryshterët nuk me ndojnë më që ka mësuzët të rem po thuaj se me përja shtim të disave që flasin, dhe më thënë pretikojnë që për mësues e rem edhe këta e tikojnë si njërës ekstremist dhe në fakt kryshterë duke këtë që ndërbërtuar fjallën e zotit si do mos Mateu kapilu 7 varjet një dhe një tre kanë një fraz që është një ndër frazat më të përdorat të kryshterëve në fakt po të mendoj që të registrosh frazët më të preferuar e të kryshterve, kjo në basën mund tjetë më e preferuara. Dhe frazët më e preferuar e të kryshterve është mos qarë? Mos gjyko. Kur dhe herë që vijet në dyshim jeta një të kryshteri, pra sa dojmë moment që ti thuash, në basën kjo nuk është i kryshterë, ose vijet në dyshim mësimi i dikujt, me njëherë përgjigja që merë është mos gjyko? Kush jeti që të gjykosh? vetëm Zotë i gjykon edhe me njëherë vjetë etiketa gjykues edhe më radhë ose ekstremist ose në pasë rastët e tjerë që kanë thënë Taliban po, në të guar njëherë ju një Taliban në pasë ako më vështirë do thoja është edhe në vëndin tonë sëpse ne jitojmë në një vënd që Besimit e përëndia është gjoja më e parënsishme. Edhe ne kemi këtë mburëm i fakt me pluralizme, me në falim me këtë faktin që jemi tolerant, në fakt nuk jemi tolerant, problemi është që gjoja fundi që ne duham të adim është përëndia. Edhe nuk rajënësi beson të këtë gjëtë, ja beson të këtë gjëtë punë madhe. Edhe shpreja më e një orë shqiptarve cila është? E jona, dhe më të nësë unë shqiptarën. Mos më gjykoni, jo, thotë bërë, jo, shpreja shqiptarve është një zotë ka, ose një zotë është për gjithë, e kërë, por më gjithë të, 
Në Lioni që them këtë që fjale përëndi, si në djatën e vjetër, por edhe në djatën e re, është mbushur plot me pasajë paralel mruse në lidhje me mësusit e rem dhe mësimin e rem. Edhe në Lioni të ju përmënd disa, Mateo 7, Mateo 24-25, Filipianve 3, 17-21, 2-a Korintëse 11-12, ose tërë letra e pares Korintëse është duke korigjuar si më të rem. Galatasve 2, ose gjithë Galatasve, Kolosianve 2, e 2-a Pietri 2, Juda 1, që sa po e lezuam këtë mëgjes. Ka dhe plot vasajët tjera që fletë për mësimin e rem, po thua i se në pak kisha që gjejmë në letra që ne gjejmë në djatën e retë që të mos për mëndë e mësu e së rem. Dhe ndër pasajët që janë paralemrusën në mësusit e rem, është edhe pasajët që ne do të shikojmë sot, është Romakve kapitullu i 16, vargjet 17-20. Në fakt, herë në kaluar ne kemi parë vargjet 1-16, të Romakve pra, 16 dhe kemi parë për shëndetit e fundit të letrës dhe qëfar kemi parë është një nësot të shikëm së bashku letë jemi vigilent dhe nga herë e kaluar kemi parë tablo e një kishët shëndeshme pra qëfar është një kishët shëndeshme dhe kemi parë dy karakteristika kryesore që e dalojnë një kishët shëndeshme besimtarë të shëndeshme ata punojnë fort dhe i shërbejnë fort kishës për hirë të krishtit, dhe së dyti ka një dëshurit të vërtet të ngrot mikpritje dhe për kujdesje për njëri tjetërin. Por sot, do të ndalemi të kvarjet 17 dhe 20, kështu që juftoj të hapni i Biblën, nëse nuk jeni hapur tashme atje, në qëfar do lojforme do të hapni ju, është puna ju uaj, por juftoj të hapni i Biblën të kë romakve pra 16 dhe lezojmë vargjet 17 dhe në 20. E të lezojmë këto vargje dhe pastaj do të dhutemi shkurt e mirë që zotit të naflasë për mes fjallës të ti. Në fakt, këtu gjemë një paralemërim të papritur, të fort, që bënë apostu i palë, pra duke sikur një këthese me një hershme. Shikojmë këra vargje 17 dhe 20. Tani, unë, ju bëj firje, o vëllezër, të rruhëni nga ta që silin për qarje dhe skandalja kunder doktrinës që keni mësuar dhe të largoheni nga ta sepse të tjil nuk i shërbejnë Zotit Toni Jezu Krisht, por barku të tyre dhe me fjalë të ëmbla dhe të bukura, gënjen zemrat të tyre që zdin liksi. Sepse të bindë rrituaj a rriti ku do, pra nda ju ngëzohen për ju, dhe duhet që të jeni të urt për të mirën dhe të thjesht për të keqen. Por për endi e i pachës, do të dërmoj se shpeti satani në nënkëmbëtuaja, hiri Zotit Toni Jezu Krisht, qoftë me ju. Amen. Kjo është fjera e përëndisë për nësot. Letë lutemi edhe ju bashkë me mua që zotit në flasë për mes fjallës të ti. Shkur të mishë. Vatë në shqëllorë, ne fëndërojmë për fjallën të ndë. O zot në folë të anë i për mes fjallës të ndë. O zot lutemi që ne bitetu do të mësojmë shumë për isaj edhe do të dhe gjojmë atë si fjalla jote, do të bindimi si fjalla jote. Zot, në folë për mes frumës të ndëshendë, në zbulohat të në mandje tona, dhe në jepë në e hirë të apranojmë atë në zemra tona. Lutëmi për gjithë shka në emërt kryshtit. Amen. Fakt, mesajë që ne do të shikojmë është, lethe imi vazhdimisht vigilent për të ruaj të rëkishën e Zotit tonë Jezus nga mësuesit dhe remë, duke larguar për e tyre dhe i daluar ata dhe duke mështetur në Zotin dhe rinë në Zotin dhe në hirin e ti. Dhe, konkretisht, do të shikojmë dy gjëra kërësore, në fakt, do të shikojmë nga kush duhet të ruhemi dhe si duhet të ruhemi për e tyre. Shkurtimisht. Pra, shkurtimisht, do të shojmë sa shkurtimisht, por dhe më thënë shkurtimisht, po e përmledhim, pra, nga kush dhe si, si të ruhemi për e tyre. Dhe shikojmë, si fillin fare nga kush duhet të ruhemi. Si shtash, sa postu i palë, ka bërë një sërë për shëndetjës nga vargu një dhe një në gjashtë të mëdhjet, dhe a i në një herë, duke sikur është një këthesë kretësisht e fort dhe kretë e papritur, në jep neve një parelemrim të fort, mbi persona të mundshëm që mund të përpichin dhe depërtojnë në kishë dhe thotë që mund të shkaktojnë për qarja dhe pënges për punën e unë gjilit. Dhe, Ky përlemri në fakt në fund të letrës disa dhe është duke i panatyrshëm dhe si më thot, dhe më 
ajo është duke dhënë përshëndet, ja, dhe kretë parpritur thotë bënë uh, një parlamrim. Në fakt, nuk është gjë, gjë e, e bazakon, të apo ja. Uh, mund të... Edhe ne bëjmë zakonisht, kur, lar, kur largohet një fëmi nga shtëpia, uh, i thua, ok, kujde, dhe, të fala këti, apo dhe ti, dhe i thot, po, prit, fjale fundi, kujdes hapsyt, hapsyt nga makinat, apo ja. Apo ja, gjënë atyshme. Dhe më thëmë, i themi gjitha gjërat, po, në fundi, i themi një parelemrim. Shif rrugën, hapsyt, ose, ku jun, rrugën nga... Nga kjo, nga jo, pra është, nuk është një gjë e panatyshme, pra disa e kanë gjetur panatyshme sa të thonë që këto vargje nuk i ka shkrujtur të mama apostu i valë. Studiusit e ndryshëm, kur s'kan pun, pak luaj nderen, mendoj unë, edhe e, nuk përputhet me ato mendimet e tyre dhe mendojnë që kjo, këto nuk, pjesë nuk e ka shkrujtur apostu i valë. Sigur i ka shkrujtur apostu i valë, është një aftë natyrshme që është pjesë e letrës. Edhe si mund të këndodhur, tani në fakt nuk e dim të mamë se pse pikrish në këto moment apostu i palë ka zgjedhur të sot së fjalë para lemruse, por jemi në fund të letrës, a i sa po ka përmëndur kishtat e tjera, dhe në basin atë moment e shkujtuar se qëfar ka ndodhur në kishtat e tjera, dhe me ndonë që është e udhës që ti para lemroj edhe këta në lidhje me mësuasit të remë, apo mësimin e remë. O, se në basin në atë moment që a i ka shenë duke përfunduar letrën, mund ketë marrë një lajmë, dhe më thënë që diçka po ndodhë në romë që kanë vajtur mësuës të rem. Ose, ose, mbase, e, është tjesht një, një mendim, dhe më thënë që pali e shikon të arsyshme që në fund të letrës të pale e mëroj kishen mbi, e, mbi mësuës të rem. Por, në fakt, nuk është e panatyshme, gjithashtu, sepse nga Roma ne dim që apostu i pali ka shkrujtur letrën e filipianve. Edhe, në fakt, në qënë fillim të letrës filipianve, ka pilu i një i vargjit 15 dhe në 17 flet tashme për mësuesit e rem. Pra nuk është jashtë kontekstit kohor. Kështu që janë mësë pjesë e këti shkrimi. Në fakt, dikush i përshkroj mësuesit e rem, si mund të japim përshkrimi, pra më mësë më keqë kuptoni tani, dikush, në fakt nuk për e them unë, pra ne për them dikush, i përshkruan si derat e egër që prishin vreshtin. Në fakt, nuk e dija kujtot në një person që, që e ka përmëndu këtë, këtë emër, uh, da i dikuj që në fakt nuk ishte dere egër, por ati i duke si dere egër. Ju kujtohet? Në, në para 500 vjetësh, Papa Leo i 10 e quajt i Martin Lutherin një, një dere egër në vreshtin e përëndis. Por në fakt, Martin Lutherin nuk ishte një dere egër, por ishte një profet që ishte, kishte fjalë të fort atë ashpra, Por në, në, në momentën në cilën ndodhë i kisha, kishtë e nevoj për fjalë të fort atë ashpra për të athiru në pendim. Por, në fakt, nuk do të gjejat pa, pa vënd që ta t'i quash, në të këptoni, njërëzët janë kryuar në shumëllëturën e përëndis dhe mos këtë qëptoni, por po, po themi që në, në atë gjë që bëjnë, ata nuk e dja kini idejnë e derat e tegër, po derat e egër, zakonisht, nuk është se hanë i gjë vëtën prishin pun, prishin vreshtin dhe uh, kështu që edhe mësusit dhe rem mund të karakterizojmë <coughs> në këtë mënyrë. Por, tani vini re që apostu i palë thot ruhuni, në fakt mund të përkthejmë hapni syt, shikoni, vigiloni, për njërës thot që, që shkaktojnë për qarje, kryojnë pengesa për bësimtarët, thot që të rëzojnë. Dhe fjala ruhuni, fjala për fjala për do thot mbani syt hapur, vigiloni, Dhe më ideja është që shikosh me, me vëmëndjet madhe, dhe më shikosh me kujdes, si një ushtar që është në, në vigilens të plot për se mos vjenë do një armi. Kjo është ideja këtu e, e ruhuni. E, dhe sigurisht që duhet jemi të qartë në këtë pik që duhet me lejon të asjaroj këtë gjë që këtë nuk është ideja e gjuetish trigash. Sigurisht që kemi pasur një histori në kishës që gjente mësues të rem në shdo ferë, ose në basë shdo ferë gjende një lepur, uh, por uh, ideja nuk është këtu e, e dhe më thënë që ne dhe më thënë bëjnë gjuhet ti ishtë rigash dhe përpichimi të, të, të më thënë gjithë kohë dhe më thënë të kemi mëndë këtë kush është mësuj rem tani as ajo fruma e farisejnëve që mësuen që quen mësuj së rem këtë do që nuk bjenë dakord me ta pra nuk është kjo ideja dhe le t'jemi të qartë në këtë pik a po së bëjnë thot që ne duhet hapim syt ose duhet të ruhëve nga ta që fjalë për fjalë që rëbëbën, sielin për qarje në kishë dhe e, kryojnë skandale kundër doktrinës që keni mësuar, pra kundër doktrinës së fjalës përëndisë, kundra unë gjilit. 
Pra, këta persona e trazojnë kishën ndajnë besimtarët, prishin e, imunitetin e kishës. Pra, kjo është, ajo është farë veprimi tyre, me, 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 dhe në shtu, dhe shikëm me vonë, me fjallet e tyre, pra, këtë synojnë, prishin unitetin e kishës, shkaktojnë për qarje, shkaktojnë probleme. Pra, nuk është ideja të anit që uh, edhe njëherë të gjyëti ishtë trigash. Janë ata që promovojnë dhe praktikojnë gënjeshtrën dhe uh, padrecin, pra, jetojnë dhe mënyra jetës së tyre, uh, është e tjilë që është nuk undushtim me unë gjilin. Pra, janë persona që nuk jetojnë si pas fjallës për rëndisë. Dhe fjala skandale, këtu uh, bënë fjallë për penges të, të unë gjilit, për mësimin e fjallës për rëndisë, ose më thakë dhe shikëm e vonë, që ishtojnë fjallës për rëndisë, uh, do më thënë, ndzirin gjura ekstra të tjera, që nuk janë e fjallën për rëndisë, dhe këto i bënë gjura të të rëndisishmëra, pra duhet të ruemi nga njërës që vinë uh, në kish, dhe silin mësime, në fakt që janë nuk undushtim me fjallën për rëndisë, me ato që farë uh, janë mësuar kisha. Edhe këta mund t'jenë mësues të rem që mund t'sielin mësimet të rem, e faq i kisht me kundështime unë gjilin, me kundështime fjallën e përëndis, por, duke që apostu i parë ka më shumë mëndjen njërës, më basë, nuk e dim, dhe është vështirën të fakti, uh, i nuk në e tregon, fëdhjesht i përshkruan ata, se si mund t'jenë, por, e ka mëndjen për njërës që shkaktojnë për qarje dhe kryojnë ato grupet e tyre besnike. Dhe shpesh këta njërës vinë edhe nga kishët të tjera. Dhe shfaqen pa pritur në kish, zakonisht vin nga kishët e tjera, ku edhe atë në këto kisha kanë shkaktuar probleme, dhe jetë dhe nuk e tregojnë këto gjë kur vin. Ata kanë një huri, të më kanë njërës me një huri, kanë një huri biblike, e përdorin një hurin më fakt jo për të ndërtuar kishën, jo për të ndërtuar vetën, por për shkaktuar për qarje. Ata zakonisht janë edhe njërës të aftë, Janë njërës të aftë që një farë kuptimi janë njërës entuziast, din t'i bënë njërësit për vete dhe nga njërës të tjilë thot apo si falë ne duhet të ruemi. Ata silin probleme thot për qarje, për kishën. Ata së konisht filojnë debate me besimtarët për gjyra që në fakt janë biblike, por nuk janë aqë të rëndësishme. Bëjnë gjyra të rëndësishme, do më thënë, thekë si jetës tyre është vetëm këto si kur s'ka gjyra tjetë të rëndësishme në fjallën e përëndis. E, ata kritikojnë dhe nuk flasin mirë për drejtusit e kishës dhe përbiqen dhe ndajnë e, kishën nga drejtusit, si që bënë ujku që ndanë ndan, ndan bariun nga delet apo, del, avari, apo delet nga bariun, si, cilën bënë, apo të duja. Nga i herë dhe huton bariun, edhe bariu haron delet, uh, por ideja është që uh, këta njërës, dhe shikojmë më vonë, kur nuk, a, fakt, kur nuk a rinë të marrin atë që duan, e di qëfar bojnë ata? Kur nuk a rinë të bojnë do të për vete sa duhet njërës, ose të përmbushet e kauzë dhe atyre, ata largohen dhe marrin me vete të njërësit e tyre besnikë në mënyrë që ata ta përqajnë kishën dhe silën të nges, dhe zakonisht edhe njëherë mbani mënd që sulmojnë drejtusit e kishës. Pra edhe njëherë për piqen të ndajnë besimtarët nga, nga drejtusit, duke folur keqë për drejtusit. Nuk, tani mos me këtë këptoni, sepse e, nuk është se nga njëherë unë, e, arsyët se ka mund shtime, është gjithmonë që të mos dal jashtë, dhe më thëmë mos të rrimë të dyor. E, por, lion të themë këtë gjë. Ka disa pastorë që thonë, unë jam vevejosur i Zotit, dhe nas një loj mënyre, unë nuk pranoj që dikusht më vit më kritikoj mua, apo të më kundështoj mua. Nuk po flasë për këta. Por po flasë që njërëzit me keqdashje, flasin keq për drejtusit, për të përqarë kishën. Më këptoni drejt për që për po flasë. Dhe fakt, po të letëzojmë e para kronitës dhe një më dhjetë, në susit dhe rem kishtin sulmuar karakterin e pali, të thoshin pali është ky, është ky, ky, është pali, pali bën këtë, 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 që asë njërë për i tyre, si shënë dhe vërteta, dhe për të ndarë ata nga e, besnikërije tyre ndaj mësimit të apostu i pali. Pra për vëqishin të ndanin besnikëtarët nga pariu. Pra, gjërë e parë është ruajmë nga ato që shkaktojnë për qarje dhe e dyta është shkurt ruhun nga ato që shkaktojnë skandalja kundu dhe këtërinës që keni mësurë. Në tashme kanë thënë, këta janë persone që i shtojnë unë gjilit. Në fakt që shikojmë të galatasit. Mësojnë po thujse një unë gjil tjetër dhe bënë për ges për bësimtarët që t'i binden fjales për endis dhe bënë për ges për unitetin e kishës. 
pra, ideja është dhe njërë persona që bëjnë të rëndësishme qëfar nuk mëson fjale përëndis. Ato hiqen si të përëndishëm, theksojnë gjërat saktura, duke lënë shumë gjërat tjere të rëndësishme që janë e fjale përëndis. Për shemull, më lëtë ju apë një rëndësën, basë kjo nuk është shumë një shemull që godithës që të ndimoj ju, por një person mund të vi në kishën edhe të thotë që ka. Në djathën e vjetër, nasë një vënd nuk thuet që nuk duhet në bajtur më është tuna. Në djathën e vjetër thuet që duhet në bajtur është tuna, në djathën e reja, asë një vënd s'ka që është hequr është tuna, kështu që rëdhim në duhet të në bajmë të shtunën. Kisha duhet në blidhe të shtunën dhe jo të djelen. Dhe kërët? Dhe ata gjoja më rëndësishme për ta është kjo. Dhe më kisha kështë më katë, këtu shdo gjo është gabim, sëpse kisha më blidhe ditën e djelë. Një shemull në basë që nuk ndimon. Basë më në mendojmë në një shemull më të mirë. Por, le të hapim sytë për njërës që shkaktojnë për sharje dhe bëjnë pënges për kishën dhe për besimtarët. Tani, me lejonti të them këtë gjë, që sigurisht që ka besimtarën dhe për kishët saktura, si domos disa drejtu së shkishash, e di shfarë thonë? Tani ju thonë që me duhet mos e shfarë thonë. Në fakt ju duhet. Thonë që doktrina për qanë. A është të vërtet që doktrina për qanë? Jo, nuk është të vërtet që doktrina për qanë. E vërtet a ndanë, si themin e po, shapin nga shqeqeri, por doktrina nuk ndanë. Ajo që farë ndanë, është kur ne theksojmë gjëra që nuk kanë rënsi në fjallën e përëndis. Nga anë atjetër, edhe njëherë vëtëm e vërtet a ndanë. Tani, Kemi parë, shkurtimisht, pra nga kush duhet të ruemi. Tani letë shikojmë si duhet të ruemi për e tyre. Shumë për e nesht me ndojnë që me nëra si ruemi për e tyre, nuk e di është të debatojmë me ta. Ose të diskutojmë me ta. Nuk e di, apo së të palë nuk në thotë këtë gjë. Shikojnë pak më mëndi vargun 7-10. Thot të largoheni prej tyre. Thot asë, mënura ruajtës prej tyre, në madi në urdhëron, largoheni prej tyre, thot. Vinër e pra që nuk thot edhe njëherë, asë të diskutojmë, asë të debatojmë, por i shmang një thot fare ata. Por, shikojnë e dishka tjetër që nuk e thot. Si më doni, nuk thot që vrist një ata. Në fakt, nuk e di kisha me sjetës, nuk duhet e kisha ledzuar këtë, në basa ka ledzuar dhe kënë të pretuar si që kanë dashur, por nuk thot vrist një ata. Thot thje shmang një ata, ruhuni, dhe më thënë largohuni për e tyre. Dhe, si që duhet a theme dhe njëherë, një ndërgabimet e rënda të kishës, nuk po theme vetëm kisha katolike, po theme kisha protestante, rënda në të njëti ndërgabim. Kështu që mund të bijem edhe ne të shkojmë për teja sa që farthot fjale për endis. Por, Letë kemi qarë që qëfar thot nuk duhet të bëjmë, por ne duhet thot të shmangëmi. Pra ne duhet i dalojmë ata, duhet i shquajmë dhe ti etikojmë me njëherë ruhuni për këtyre, këta janë mësu e sërëm dhe nuk kemi të bëjmë asë gjë me ta. Por, vini re, a postu i panë na jep në vargun të të mëdhije, dy arsye, pra si i dalojmë ata, ose dy arsye për e pësorë, pëse duhet largohemi për e tyre. Dhe të tregon për motivin e tyre dhe në të tregon për strategjin e tyre. Pra, qëfar motivi kanë mësuesit e rem, ose dhe të kryshterë të rem, dhe një kësisht qëfar strategjie kanë ata. E pare dhe shikojmë motivi i tyre. Vini re e thot, ata nuk i shërbejnë Zotit Jezus, por vetës të tyre. Shprej, ose më sak, barkut të tyre. Shprej a barkut, në fakt, beso që shprej e figurative dhe gjejme dhe të Filipianve kapillu i 3, vargje 18 dhe 19 dhe, dhe apostu i pali në këtë letër, je paralimrim të njashëm, dhe në fakt ne thamë që letra e Filipianve shkujto nga Roma, pali është në burg, pra është pikërisht në kohën kur është në Rom, dhe shikoni që farë thot atje, se se shumë nga ta, do më thënë duket që basa këta janë që janë pikërisht që këtë po fletë romakëve, ndërë të cilët ju kanë folu shpesh, edhe tani, po ju them duke qarë, e cinë si armisë të kryqit e kryqit dhe fundi tyre është humbje, përëndije i tyre është barku dhe lavdije tyre është në turp të tyre, ata me ndojnë vetëm për gjërat toksore. Pra vinë re, se si e ti konë, apostu i palë, mësuesit rem, njërës të rem, 
Prendia i tyre është barku, interesi i tyre janë vetëm gjërat toksore, flasin vetëm për gjërat toksore. Nuk kanë interes as gjë tjetër që nëse nuk është gjë toksore. Nëse nuk ka interes për vetën e tyre. Dhe shprehjat që thot i shërbejnë barku të tyre, do thot, besoj, shërbejnë orekseve të tyre, i shërbejnë vetës tyre, jetojnë për vetën e tyre. Mësuasit dhe rem edhe njëherë, edhe të kështerët të rem, dalohen sepse nuk i shërbejnë Zotë i tonë Jezu Krisht, por i shërbejnë vetës të tyre. Pra kjo është motivi i jetës të tyre. Tani, të romakëve gjashtë në kemi parë që në kemi vdekur thotë për vetën tonë, dhe nuk jetojmë më për vetën tonë, por jetojmë për përëndin, i mirë një gjallu nga të vdekur në një jetë të re për përëndin për të shërbyrë për endis. Ne imi shpëtuar për të qenë shërbëtor të Jezu Krishtit dhe jo më të vetës tonë. Edhe një pasar që në andimon në fakt, gjithashtu, e dyta Korinës e kapitullu 5, varjet 14 dhe 15 dhe 15, apostu i palë në thotë qartë që kur Jezu Krishtit nga shpëton, edhe nga qëfar nga shpëton. Në fakt, ne shumë në herë mendojmë që mëkati është një gjë, dhe më thënë, njërëzit mendojmë që mëkati është një shka e naturës që vjetë dhe vretë, dhe më thënë, sigurisht që është dhe kjo. Por, problemi është që kur ne parë se shpëtojmë, i ku të shërbejmë, për këj jetojmë? Vetën tonë. Dhe kur Jezu si nga shpëton, nga shpëton në edhe nga vetja jonë, problemi real i është vetja jonë. Ne jetojmë për vetën tonë, për të shërbyre vetës tonë, për që limet tona. Pra nuk e shikojmë asë gjë tjetër për e asë njërës të të për vetën tonë, dhe për endin e shikojmë për vetën tonë. Por apostu i palë shikojnë shfarë thotë e dyta Korintës e kapitullu i 5, varjet 14 dhe 15 dhe, sepse dashuri e krishtit të në shtërngon, sepse kemi arritur thotë në konkluzionin se, në qofë se një ka vdekur për të gjithë, të gjithë pra kanë vdekur. Dhe sa i që ka vdekur për të gjithë, me qëlim, thotë, a i ka vdekur për të gjithë, pra përse ka vdekur Jezu Krishti? Thotë, me qëlim që ata të cilët jetojnë, të mos jetojnë më për vetën e tyre, por të jetojnë për atë që vdish dhe urin gjallë për ta. Pra jetar kështerë, qëfar është në thelpë? është të jetosh për ato që vdish dhe dha jetën e ti për ne. Kështu që, sigurisht që nuk flasim për përstë sëmëri, sigurisht që ne dështojmë, bijem në të jetojmë për vetë, dhe më në gjithmonë, kur jemi duke jetuar për vetë, atëherë bijem në mëkat, por një kryshter ka një qëllim kryesor, një motiv kryesor në jetën e ti, është të knajqë kryshtin, të përlevdoj kryshtin, dhe më thënë, të bëjsh do gjë që t'i pëlqej kryshtit. Por, kjo ndryshon me mësusit rem, kjo ndryshon edhe me kryshteret rem. Pra ndaj, thot, apostu i palë ne duhet të hapim sujt për ta, sepse ata nuk jetë tojnë për të shërbyrë kryshtit. Nuk kanë interes kryshtit, asë mbretërin e ti, asë kauzën e ti, por vetën e tyre. Njërës e tjilë nuk kanë asë një loj interesi për të shërbyrë jesu kryshtit. Por vetës të tyre. Ruhun i thot dhe shmangun nga njërës të tjilë, sepse njërës të tjilë shkaktojnë, thot, për gjarje dhe bëhen pënges për kishtit. Pra vlesë më, në fakt, mund të fusim fare mirë, këtë do person që jeton për vetën e vetë, pra nuk jeton për kryshtit, për të shërbyrë kryshtit, është gjithmonë një personi mund të shumë për të shkaktuar për qarje në kishtë. Personat që nuk bëjnë asë gjë, nuk shërbëjnë vetës të tyre, janë gjithmonë të mund të shumë për të këthyrën e për qarës. Edhe për të sjelë probleme në kishtë. Sëpse një njëri që nuk merët në asë gjë, do filojt, kritikojt tjërët, qëfar të bëjnë tjërët, qëfar nuk si po e bëjnë, edhe më thënë dhe nuk e kam mundjen, fare tek vetja ti. Por, një predikusë një orë thotë këshu, Dorn MacArthur. Nuk ka rënësi thotë sa të sinqert dhe të dashur mund të duke në mësuasit ose predikusit të remë. Ata asë njëherë nuk janë të shqesuar për qeshtin e krisit, ose për kishën e ti. Ata janë të motivuar nga interesi për vetën dhe kënaqen e vetës, nga njëherë për famë, nga njëherë për pushtet, më indjekësit e tyre, gjithmonë për përfitim financiarë dhe shpesh për gjithë këto arsye. Shumë për e tyre shijojnë jetën e tyre hipokrite dhe një stil jetese luksoze dhe imoralitet seksual që është më shumë regullë së sa për jashtim. Në fakt, po të lezojmë dytën e e pjetër 2, apo dhe ju dhe një që ne ledzuan pak më herë. Kjo është karakteristika, ose karakteri i mësuesve të rem, i njërësve të rem. Jetojmë për barku në tyre, jetojmë për oreksët e tyre, jetojmë për qefin e tyre, jetojmë për të shërbyrë vetës tyre, dhe nuk ka nësisë se qëfar bëjnë, gjithë shka është për vetën time. Kështu që, apostu i pajtë thotë, prej tyre duhet të ruhemi. Le që këmë arsujen e dy tani, cila është strategjia të tyre? Cila është arsujet, përse duhet i shmangim suës të remë? 
ato thot gënjen me fjalë të ëmbra dhe, dhe të bukura zemrat e të thjeshtve. Pra vini res, cila është strategjia tyre. Në fakt, më shumë se sa sot, se sa kur, të kështerët gënjen nga fjalët e ëmbla dhe nga fjalët dëshamirëse. Oh, ai flet bukur. Ai flet bukur. Po flet bukur është vërtet. Flet shumë bukur. Duke ajo më është a flet të vërtetën. Sigurisht që do ta flasësh bukur edhe të vërtetën, nuk duhet të ta bëjmë të shëmtuar të vërtetën duke e folur pa dashuri, mos keq kuptojmë. Por vini re, ata që shkaktojnë për çarje dhe sillin pengesa, janë ata thot që <coughs> flasin bukur thot që flasin uh, fjal të ëmbrat të bukura për të mashtruar dhe kjo është mënyra se si ata e përcjellin mësimin e rrem të tyre. Pra ideja është që <coughs> e mbështjellin bukur. Ë, uh, që nuk po shqetësoni në ekrani, ë, uh, bëj bëj punën e vetë ekrani, por ideja këtu edhe njëherë është që ë <coughs> uh, tipike e mësimit të rrem, të mësuesit të rrem është që nuk kanë në qendër perëndinë nuk kanë në qendër lavdinë e tij, por kanë në qendër njeriun. Kanë në qëllim ti uh, thon sa më të bu, fjalë të bukra, sa më fjalë të ëmbla njerëzve për t'i tërhequr njerëzit nga ana njerëzor, jo për t'i tërhequr perëndia me fjalën e tij. Uh, kjo karakteristika e mësimit të tyre është edhe një herë uh, seksi është mënyra të fjalët që përdorin. Janë mjeshtër të fjalës. Din të tërheqin njerëzit në bazë vetës së tyre. Ato e nuk i kritikoj njerëzit asnjëherë nuk qortoj njerëzit asnjëherë nuk i konfrontoj njerëzit asnjëherë sepse në fakt ato nuk duan që të jenë ndjekësi të Krishtit po duan që njerëzit t'i pëlqejnë ata t'i duan ata të ndjekin ata edhe zakonisht kur njerëzit dëgjojnë thot sa bukur që flasin edhe zakonisht fjalët që përdorin nuk po them mos më ke qëptoni ë të pik, por fjallet që përdorin është Zotit të do. Nuk ka rënësi se qëfar bënd ti, Zotit të do. Zotit do të, be, do të bekoj ty, ti je i menqër, ti je i mërkullushëm, ti uh, uh, je i dejnë të marrë e bekimin e Zotit. Si ti jeshi lumëtur, ti meriton ti jeshi lumëtur, ti, jeshi lumëtur. ti, nuk, ti je meriton faljen, ti nuk me, meriton që njërëzit të trajtojnë në këtë mënyrë, ti nuk e meriton këtë, E gjitha folë, vinë re, e gjith folë, kusit folë, e gjith folë të jeti, ti e qendra, dhe është përpjekja për të rejqër ty të vetja tyre, dhe jo të zoti. Gjithë shka është për ty, dhe në këtë mënyrë është e bukur, në këtë mënyrë është e ëmbëll për ty, sëpse të duon ty, nuk janë të ndërësuar për ty, për duon ty dhe duon para në të ndë. As njëherë nuk flitet për lavdinë e perëndisë. As njëherë nuk flitet për shëndërinë e perëndisë. As njëherë nuk nuk flitet çfarë i pëlqen perëndisë. As njëherë nuk flitet për drejtësinë e tij. As njëherë nuk flitet për mukatin. As njëherë nuk flitet për pendimin. As njëherë nuk flitet për shëndërimin. As njëherë nuk flitet për përgjegjësi. As njëherë nuk flitet për mohimin e vetës. As njëherë nuk flitet për sakrificën e jetën e Krishtërë. Pra të mohosh vetë veten dhe të ndjekësh Krishtin. Ata flasin sigurisht në emër të dashurisë, flasin në emër të ngjillit, flasin në emër të unitetit të kishës, por të gjitha këto janë fjalë të bukura që të përcillet ëmbël mesazhi i tyre. Pra është një helm që thjesht e kanë hedhur sheqer brenda. Ata flasin që duan t'ju afrojnë sa më shumë nga të perëndia, por në fakt ata po ju largojnë sa më shumë nga perëndia. Ata ma shtrojnë zemrat të thotë e thjeshtve, me fjalë që u, u pëlqenë njërzve. Në ditët e sot me të kështeret, edhe njërë duhet të teksojnë këtë më të madhe, kanë nevoj që të rritën dhe e, në dalushmëri. Dhe me lejojnë të them që në qo se ka ko në cilën në kryshteret ma shtrohen më letë se në shdo kot i sërrisë është kjo është kohë sot. Mi afton të flasit të kryshterve bukur, mi afton të flasit të kryshterve në mënyrë të ëmbël, edhe e ka përdi në shdo gjo. Pas një loj problemi. Në f... E di një shfarë? edhe thmijet e prinderve që unë shoh, shpesh herë, nuk ka rënë, si s'po e t'i kojë kush janë, fjallet të gjoj, o, oh, atje të ofendojnë, o, ofendova, o, ofendova, o, ofendova. Pra, lezë e motra, më susit e rem, gjithmonë bëjmë premtime boshe, por, i fshejnë bukur. 
Te dyta Korintës e kapitullu 11, varje 13 dhe 15 apostullu i palë për e lëmron këshu. Të tjil apostullu të rem janë punëtor hile qarë që shëndrojnë apostullu të krishtit, thot. Hishën si apuntos të krishtit. Dhe nuk është për që ditës se se satani vetë shëndrojnë në engjull drite. Nuk është pra gjë e madhe nëse punëtorët e ti shëndrojnë në punëtor, pra marrin trajtin e punëtorëve të drecis, fundit cilve do t'jetë si pas veprave të tyre. Përsëri një redikus e njërë thotë, qëfar doloj dashurie që nuk pranon të vërtetën e përëndis, nuk ka pjesën dashurie në përëndis, nuk ka nësi sa me menquri janë fsheur me njërat fetare dhe respektuse, dhe nuk ka nësi sa të mdha janë pretendimet e tyre që ata e duan përëndin dhe njërzit, ata që kontradiktojnë ose bëjnë kompromis me fjallin e përëndis, pra të gjojnë i pak me vëllëzën mojë, ju për e lemroj fort, juve, së zilin për jush, gjojnë i pak me vëllëzën mojë, Kush do person që kontradikton fjallin e përëndis, bën kompromis me fjallin e përëndis, është armik i përëndis. Edhe Biblia thotë që rri larë këtyre. Rri larë këtyre. Zotë Jezus të Mateu, kapitu 7, për sëmblet, ruhun i thotë nga profetet rem, të cilët vinë të ju, si uqër, thotë. Apo jo? Ruhun i thotë, profetet rem, që vinë si uqër. Jo, thotë, si vinë? Vinë si dele, thotë janë uqër, po vinë si dele. Po vërbërënda janë uqër grabiqarë. Ju do t'i njini nga frutet e tyre. A vilet rushtot nga ferrat, ose fiqë nga murizat, kështu është do druri mirë, je frutet e mira, por druri keqë prodhon frutet e këqia. Pra Jezus i thot, do t'dalohet nga jetë e tyre, jo nga fjallet e tyre të bukra. Me lionit, t'ju theme dhe të shkatë tjetër personale vlezër dhe motra. Kontroloni gjithmonë qëfar dëgjoni si pas fjallës përëndis. Edhe unë, nëse unë qëndroja, apo kush do nga pleqë qëndron këtu, dhe nuk është në përputhe me fjallën e përëndis mos e pranoni. Pavarësi sa e bukur është dhe pavarësi sa e umbël është. Mos u gënjeni nga fjallët e bukra dhe nga fjallët e umbla. Një nga rësujet që ne duhet a njojnë fjallën e përëndis është që të mos gënjehemi nga fjallët e umbla, të mësuzët rem Edhe një mërë të veçanë, dini nga duhet të ruemi në ditët e sotme? A doni të dini si pikaset me njëherë një mësus i rem? Në ditët e sotme. Sa po t'ju thot, ka marrë një zbules të veçanë nga përëndia? Zotin më ka folur mua. Rëj larë ka ti personi. Zotin nuk i ka folur e ti. Zotin ka folur njëherë mirë në librin e ti. Dhe në qëse nuk është në librin e ti, Zotin nuk ka folur. A i nuk e dikën me këka folur, sepse unë së mund të marë përsi për të themë, se me këka folur dhe kush i ka folur dhe qëfar zbules e ka marë, por nuk është nga përëndia. Përëndia ka folur një herë mirë. I gjithë shkrimi është shfrëmzuar nga përëndia. Dhe asë gjithë edhe nuk është shfrëmzuar nga përëndia. Letë shikojmë tani mënyrën e tretë, si duhet të ruemi, duke qenë të menqë, duke ju bindur Zotit Jezus dhe të vërtetës së unë gjillit edhe a i thot, sepse të bindurit tu e jarriti ku do, pra ndaj unë gëzohen për ju. Pra vinerja, apostu i pali për gëzohen ata që janë bindur në gjillë, janë bindur fjallës përëndis, edhe është një orë ku do. Më gjithë të të, kjo nuk do thot që ata nuk duhet të ruen, nuk duhet të kenë kujdes. Asë njërë nga ne nuk mund të thot, vlezë mëtëra, asë njërë nga ne nuk mund të thot që edhe njërë, duke përfshirë mutë parin. Asë njërë nga ne nuk mund të thot që unë nuk mund të mashtrojnë nga mësuasit dhe rem, apo nga mësimi rem. Apo si pali thot, këta besimtarë një i bindi atyre, me gjithë të të i pare lemron. Pra, asë njërë nga ne nuk duhet të thot që unë nuk mashtrojnë. Edhe nësë dhe se jemi duke jesu në bindi nda i fjallës përëndis, apo si pali thot, ne duhet të rumi. Pra, në fakt, besimtarë duhet që ndrojnë së bashku. Ne duhet që ndrojnë së bashku për të ruajtër njëri tjetërin. Zotin a ka vëndeve së bashku në kishë, për të ruajtër njëri tjetërin, ka ruajtër nga mësimi rem. Dhe simtare që jetojnë të të ndarë nga kisha, që rrinë larë nga kisha, larë nga të takimet herba së qeshme të kishës, janë të mundur që të mashtrohen për mësimi të rem. Ashtu si një bari që numron delet e ti në darkë, po ashtu edhe ne duhet shqetsojme kur dhe simtare të mungojnë në shërbesa dhe në për takime. Pytja që shpesh herë unë kam, apo të gjojnë zërëri në dikuj tjetër? A jenë mashtruar nga zërëri botës? A jenë mashtruar nga zërëri idealit për mes shërbëtorëve dhe ti? Pra ndaj zoti edhe njëherë vlezër e motra ju ka dhënë kishën, ju ka dhënë barind që kujdesen për ju nga në shpirtrore, dhe të tyre ju e është të digjoni ata, sepse ato kujdesen për ju. Ata e din që farë është më e mira për ju. Ata e din që farë është më e mira që ju të digjoni. Qërë ju kene nevoj? 
të rritën i dhe të ndryshoni. Kjo është një nga arsyet pëse besimtarët edhe një mblidhen regullisht dhe besimtarët e tjerë, që të ruen njëri tjetërën nga mësimi rem. Pra duhet atë dëgjojnë fjallin e prejendisë regullisht dhe të bindemi e saj, që besimtarët edhe njërë të mos bjen pre e fjallve të bukura, mënyra me mirë është ta njojnë fjallin e prejendisë dhe zbatojnë fjallin e prejendisë. Edhe nëse ne mendojmë se nuk mund të mashtrohemi, atëherë letë të dëgjojmë atë që thotë apostu i palit e para kërënjë të 10-12. A i që mendonë, thotë që qëndronë, ose a i që mendonë që nuk bje, letë ruhet, thotë se do bjerë. E dini, sa herë jam rëzuar unë në jetën time, e di kur jam, sa herë jam rëzuar, dhe besë dhe ju, e keni rëzuar kur ju nuk keni menduar se të rëzoheni. Por atëherë kur jeni keni menduar që duhet të të jemë kujdes, shumë nuk keni të rëzuar, me prejshëm në rastit dhe qantë. Pra në mënyrë që dhe qantë, me lion të themë që ne duhet ecim, jo vetëm në bindje në fjeles prendis, por të ndërtojmë jetën tonë në fjallën e prendis, që të mos ma shtrojmë nga nësimi remë. Dhe të Jakobi një zë të dy thuat këshu, dhe bëni bërës të fjallës dhe jo vetëm të gjuës që gënjenë dhe të vetën. Pra Jakobi që farbën thot, ne nuk duhet kënaqim i thjesht që dim fjallën e përëndis, por duhet të jemi bërës të fjallës dhe të mos jemi thjesht të gjuës haraq që gënjenë dhe të vetën. Vlezë dhe motrën, në qofë se ne gënjemi nga vetja jonë, pra që thjesht e dim fjallën e përëndis dhe jemi në regull, dhe nuk jemi bërës të fjallës, ne në mënyrë të natyshme do ma shtrojmë jo vetëm nga vetja jonë, gënjemi nga vetëja, por nga gjithë kush që na flet ne pastaj me fjallë të ëmbra, me fjallë të bukra. Pra në qose ne nuk po jetojmë në bindet në fjallës përëndis, vetë ne jemi kretësisht të cënushëm për të mashtruar nga mësimi rem dhe nga mësuset rem. Fjallë e përëndis është një magneti fort që në nëmbanë neve, në qëtë duke e zbatuar atë, jo thjesht duke e ditur atë. Dhe në qëse momenti që ne lëshojmë nga fjallë e përëndis, ne do të rriqemi nga një magnet tjetër më i fuqishëm. Pra nda jo vëzën të adigjojmë fjallë e përëndis, por edhe të zbatojmë atë. Por apostu i palë thotë, kjo nuk mi aftonë. Edhe pëse po ecim në bindin dhe i fjallës e zodi, qëfar thotë tutja? Duke qenë të menë që për të mirën dhe të thjeshtë për të keqenë. Vinëre që apostu i palë, qëfar dhe thotë me këta? Ne duhet njojmë sa më mirën dhe sa më pak të keqenë. Pra, qëfar po thotë apostu i palë? A i thotë ne nuk duhet të dëgjojmë mësimin e rem. A i thotë që ne duhet të di mjaftushëm që farë është mësimin e rem, por ne nuk duhet të ledzojmë librat e tyre. Nuk duhet të shkojmë në përtakimet e tyre. Ne duhet të shmangim e tyre, duhet të rrim largë. Tukë me përshirë dhe mua. Tukë me përshirë dhe plejshë të kishës. Pra ne duhet të bëhemi sa më të menë që farë është më e mirë dhe sa më pak për të keqen. Pra ne duhet të di mjaftushëm për mësusit dhe remë që ti shmangim, por asë njëherë duke që ndruar në nësimin e tyre. Jezus i thotë të Mateo 10.16 Ja unë po ju dërgoj si dele në mes të ujgjve, jini pra të menë që si gjerëprinë dhe të pasë si plumbat. Dhe zë motër, ne jemi në betejt të vazhdush me me gënjeshtërën, pra ndaj duhet të urejmë vazhdimisht të keqen dhe të ndjekim të mirën si që nga kamësuar tashë me palit e romakve 12.9. Pra ne duhet të fokusomi të e vërteta, si që duhet e Filipianve 4.9 apo 4.8, që thot, me ndoni ato që janë të vërteta, fokusoni të ato që janë të vërteta. Mbushëni me të vërtetën e fjallës përëndis që thuet të kolosianve 3.16. Pra vlezë e motra, me lion të ju pra lemëroj për sërinë mënyrë personale. Nuk duhet flasë keqë për kryshterët e tjerë por duhet ju rua juve, qëlimi im është dhe tyra ime, bashkë me dy pleqës të tjerë të ju ruajmë juve, dhe nuk është qëlimi im të flasë keqë për asë një person tjetër, kur së qoftë, por me lejonit ju për e lemëroj, asë nuk jam kundra tyre, me gjithë se jam kundra tyre, në sensin që në që se bëjnë dhe shka gabim, por me lejonit ju për e lemëroj, unë nuk jam kundra që ju të mos shkoni në përkishtat e tjera unë gjëllore, apo në konferenca, apo seminare, por me lejoni të themë që shumë foles që unë dëgjoj në për këto kishat të tjera, unë gjilore, në seminare, apo konferenca, apo postime në Facebook, nuk kanë në qender për endin dhe lavdin e ti. Shpesh unë gjilë që ata prezentoj nuk është i plot, është një unë gjilë i holuar. Asë njëri për e nështë nuk do donë të të shkonte në dyqan edhe të blenë të qumësht i holuar, apo e gjusëm qumësht edhe gjusëm uj, apo jo kër unë shkoj nga njëherë të marë kos, o jo kos, në fani, dhal, dhal i ka rënë poshtë edhe duke të qëreku i shishës në ujë. Dhe asë njëherë nuk e blej. 
Po pse ne do të donim të shkonim në një, në një takim ku gjusma është me ujë dhe gjusma është me, me qumësht, apo me, me dhalë? Pse? Me lejon të them që këta shpesh herë fjalet më të mbizotur, Zotit është dashuri, Zotit të do. Edhe nuk jam gabim, nuk është gabim, dhe, por Biblia thotë që po ajsa Zotit është dashuri, është edhe i shenjë, dhe është edhe i drejtë, është edhe i sovran, por theksojnë vetëm një gjë, përëndia është dashuri. Sigur, Biblia nuk flet më për gjë tjetër. Gjithashtu duhet kemi kujdes që farë dëgjojmë dhe shikojmë nga bota, filmat që ne shikojmë apo këngët që ne dëgjojmë. Ato përmbaj një mesaj të caktuar. Shpesh ne kemi një munges balance, ne dëgjojmë dhe shikojmë sa më shumë nga gjërat e botës. Dhe zërë më tra, milione, e di që është fundi edhe di ju mba se ju keni humbur atë, uh, por dhe dojë edhe mëndin të uaj. Ja, është shumë rëndësishme. Ne mendojmë sa më shumë filma, sa më shumë gazeta, sa më shumë Facebook, sa më shumë kjo, sa më shumë kretë gjyra, edhe kemi mbushur mëndin, ajë shumë me këto gjyra të botës, dhe themi, sa më pak nga fjale përendis, dhe nuk e themi në këtë mënyr, po kjo është që vëmë, sa, qëfa është minimumi që unë duhet bëj nga fjale përendis? Atë do bëj. Minimumi në mund qëmë. Sa më pak nga fjale përendis? Nuk ka balansë. Jemi në një kohë që e, 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 e gënjeshtra fshijet me fjalët të bukura dhe fjalët të ëmbla. Lezën, ne jetojmë në një kohë ku është kohë më rëzikshme basë për historinë e kishës. është kohë më rëzikshme për ju si bisimtarë. është kohë më rëzikshme për, për kishën. Sepse djali na një mirë dhe e di fare mirë se si ne gënjemi dhe e paketon gënjeshtrën në një mënyrë të tjilë që ne ta hamë fare kolaj gënjeshtrën. Fëmijet gënjen, thot popli, vetëm me një Karamele. Në afton t'i thuash, hajde të do t'jap një karamele. Sa kolaj gënjehemi ne? Me një karamele? Apostu i pajtë thot që siguria jon, ku që ndron? Të që ndron të përëndia i paqës. Sëpse vetëm a i na jepneve fuqin për të mposhtur gënjeshtë të djallit. Tani, e fundit, shkurtimisht, besim thot të përëndia i paqës dhe mështet e mi të hiri ti. Apo së përëndia i thot, përëndia i paqës do të dërmoj së shpejti satani nën këmbëtuja, hiri zotit tonë Jesu Krisht, qoftë me ju. Dhe zërë motra, ne jemi në betejt e fuf të vazhdushme me djallin me, dhe qëllimi kryesori djallit dhe dini shfarë nuk është as njëherë nga ato shfarë ne mendojmë për djallin djallin nuk është me brirë, e dini si është djallin qëllimi kryesori djallit dini shfarë bën, a është gënjeshtra mënyra më sofistikuar e djallit është përdorja e gënjeshtrës e paketuar si e vërtet por, me gjitha të apo së përëndia, do të përëndia do të vërë, do të rëmoj së shpejti satani në këmbëtuja, përëndia a thot i paqës përëndia që do të shkatroj njëher djallin e përgjithmon dhe do të mbretëroj paqës njëher e përgjithmon pra përëndia do të i na jafë fitore në përfundimtare në betejen e smirës në dajtë keqës dhe kjo në fakt në kujton profetin që nga zanafila 3.15 që thuët që a i thot të shtyp kokën, kër i thot djallit dhe kjo është fara e krishtit fara e gruës të shtyp kokën dhe i referohet pra për krishtë kësaj tani, <coughs> me leonët ju kujtoj edhe njëherë që beteja jo nuk është kundra mishi dhe gjakut as kundra, pra nuk kundra njërzve por kundra djallit, efesianve 6, 10, 13 e thot qartë por me leonët ju kujtoj një pasaj të fundit për sot Zotin një zë kryshtë e gjoni 8, 24, 25, thotë këshu. Duke folur farisejnëve që e kundështonin dhe nuk e pranonin të vërtetën e ti. A ju thotë, ju jeni nga djalli që është ati juaj dhe do të bëni dëshiret e ati tuaj. A ishte vrasës që nga filimi dhe nuk që ndrojnë të vërtetën, sepse në të nuk ka të vërtet. Kur thotë të rena, të rena, flet nga vetë vetja, sepse është gënjështarë dhe ati renës, kurse mua duke qenë se jam, duke qenë se ju them të vërtetën, nuk me besoni. Bas më suësve të rejnë vëlesë dhe motra që ndronë djallit dhe shërbëtorët e ti që transformohen në shërbëtorët për endis. Shumë njërës me ndojnë edhe njërës dhe djallit është në një gjë, por që limi kryesor si shtash pak me herët është që për mes fjallëve të bukra, për mes fjallëve të ëmbla të shes gënjeshtrën për të vërtet. Kështu që uh, ne duhet të kemi kujdes, por apostu i palë thotë që n- për mes për endis, që është për endi e i paqës, a i, dhe vetëm a i, për, dhe vetëm për mes ati, ne do të adërmojmë sa të satani në këmbë tona, në mënyrë përfundimtare, përëndi e do silë paqën përfundimtare. Dhe një ditë Jezu Krishti, 
do të kthejet për së dyti dhe do të mbretëroj bashkë me ne dhe a kjo do t'jetë fundi idealit kur a i do të shkatroj për fundimisht idealin duke dërguar në, në ferë. Por ndërko, a i thot, a thot, a thot, a thot, ndërko që ne ruhemi në këtë mënyrë, pra duke mbajtur fort të këpërëndhja, të fjale ati, të, të popullit ti, edhe farë në ka dhëmë përëndhja, ne thot, do të në poshtin djallin, por në mënyrë fëndare do të në poshtet, kur ne do të, uh, kur të, të këthejat Jesu Krishti. Dhe pasaj, bini rrët, fund farë, a thot, pal, thot I drejton, na drejton neve, të hiri Zotit tonë Jesu Krish, përëndi e paqës na je fitore ndërko, pra ndaj gjë njështrës, ndërko që mbajmë i fort të këpërëndi e paqës, mbajmë i fort të këpërëndi e paqës, mbajmë i fort të këpërëndi e paqës, Vetëm e ndime, hiri ti, do më thonë, do thonë, ndime në ti, me fuqin e ti, me, me zhuarësin e ti, me nënqurin e ti, në mund të mposhtim djallin dhe të ruhëm i prej ti. Pra letë më shtetim i fort të këpërëndia, i paqës të hiri ti, që vjen vetëm për mes Zodit tonë Jesu Krisht. Vetëm për mes Jesu Krishtit, ne mund të mposhtim njështrën e djallit. Shqo që, lezër më të juftoj, që besimi ju në shpresa jonë të jetë të kush të këpërëndia të fjallat ti, të qëndrojmë të fjallat ti, të qëndrojmë në hirën e ti. Pra ndaj vëllezë në modë juftoj, letë jemi vigilent, të ruhemi nga mësimi rem dhe mësuasit e rem, duke i daluar ata dhe duke në qëndruar lare këtyre. Letë lutëm e së mashku. Mati dhe ashtëllor, ne vim në pranin të ndëtë shenjë dhe të falënërëm o zotë që ti në ke dhënë fitore në bi i mëkatin, në bi vetën tonë, në ke dhënë fitore përfundimisht nda i djalit, falënërëm që ti e mundë e djalin në kryqë, falënërëm që kryqëti e mundë i mëkatin për gjithë monë. A e urin gjallë fitimtarë, në bi i mëkatin, në bi i djalin, edhe falënërëm zotë që ne qëndrojmë për parateje për mes ti, e dhe fëndërë sot që për mes ti ti na je fitoren, shto dit. Dhe lutëm o ati të ashtëllor që ne do të qëndrojmë në fjallën të ndë, dhe fjallën jote do të qëndroj uh, në ne, do të qëndrojmë në hirin të ndë, edhe zot në mënyrë që të japim frut për ladin të ndë. Në përdor neve zot, shto dit për ladin të ndë. Dhe lutëm i për gjithë shka në emër e kryshtit. Amen.